ఎందులోని భయం ఆందోళన భయంకర అభద్రత భావాలకు ప్రతిరూపమే దేవుడు వాటి వల్లనే ప్రార్థన పుడుతుంది మతాచార్యుడు వస్తాడు వ్యవస్థీకృత మతం తయారవుతుంది చర్చిలు దేవాలయాలు మసీదులు వెలుస్తాయి కాబట్టి అంతిమ అసత్యం దేవుడే అందుకే వాడి చుట్టూ అనేక అసత్యాలు అల్లుకున్నాయి ఎందుకంటే అసత్యం ఒంటరిగా జీవించలేదు దాని మనుగడకు అనేక అసత్యాలు తోడు కావాలి అందుకే దైవాధార మతాలన్నీ అంతిమ అసత్యమైన ఆ దేవుడికి ఆలంబనగా అనేక అసత్యాలను సృష్టించాయి దేవుడు కేవలం ఒక కట్టు కథ అందువల్ల దేవుడిపై ఆధారపడిన దేదైనా అసత్యమే ఎందుకంటే దేవుడు అనేది నిరూపించలేని అనుభవం మీ ఇంద్రియాలు ఆయనను చేరుకోలేవు ఒకవేళ దేవుడు ఒక వస్తువు అయితే మీ ఇంద్రియాలు ఆయనను చేరుకోగలవు దేవుడు అనేది ఒక ఆలోచన కూడా కాదు అందువల్ల మీ మనసు దాన్ని నిగ్రహించలేదు కానీ దేవుడిని మనం ఒక వస్తువుగా తయారు చేసి విగ్రహాలను సృష్టించాం ఆ విగ్రహాలే మన లక్ష్యాలు వాటిని రాతితోనో చెక్కతోనో మరొక పదార్థంతోనూ తయారు చేశాం మీ దృష్టిలో దేవుడు సర్వాంతర్యం సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తిమంతుడు కదా అలాంటి దేవుణ్ణి ఒక వస్తువుగా తయారు చేయడం అనేది ఆయనను చాలా ఘోరంగా అవమానించినట్లే అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు దేవుణ్ణి ఒక వస్తువు స్థాయికి దిగజారుస్తున్నారు దేవుడు ఒక వస్తువు కాదు అలాగే దేవుడు ఒక వ్యక్తి కాదు కానీ దేవుడు ఒక వ్యక్తి అనే దురభిప్రాయం దాదాపు ఒక సత్యంలా పాతుకుపోయింది 
అసత్యాన్ని కూడా శతాబ్దాల తరబడి అదే పనిగా పదే పదే చెప్తూ ఉంటే అది సత్యమైపోతుంది దేవుడు ఒక ఉనికి ఒక అస్తిత్వం అంతేకాని దేవుడు ఒక వ్యక్తి కాదు కాబట్టి పూజలన్నీ చాలా మూర్ఖత్వమే ప్రార్థన కన్నా ఆరాధన చాలా ముఖ్యం నేను దేవుడి కోసం అన్ని చోట్ల ఎంతగానో అన్వేషించాను కానీ ఆయన నాకు ఎక్కడా కనిపించలేదు అసలు ఆయన ఉంటే కదా ఎక్కడో అక్కడ నాకు కనిపించేందుకు కాబట్టి దేవుడు లేనట్లే అందువల్ల మీకు దేవుడికి మధ్య సంభాషణకు ఏమాత్రం అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య మాత్రమే సంభాషణకు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రార్థించేందుకు ఎవరూ లేనట్లే అందుకే బుద్ధుడు దేవుడి అస్తిత్వాన్ని వ్యతిరేకించాడు దేవుడు ఒక అందంలా ఆనందంలా ఒక ఉనిక మాత్రమే అంతేకాని దేవుడు ఒక వ్యక్తి కాడు దేవుడు అంటే దివ్యత్వం కానీ దేవుడు ఒక వ్యక్తి అనే అభిప్రాయంలోనే మనిషి జీవిస్తున్నాడు దీనివల్ల రెండు ఘోర విపత్తులు సంభవించాయి వాటిలో ఒకటి దేవుడు ఆకాశంలో ఎక్కడో ఉన్నాడని ఆయన మీకు తన అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించేందుకు మీ కోరికలను తీర్చేందుకు మీ ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు ఇహపర సుఖాలను మీకు ఇచ్చేందుకు మీరు ఆయనను స్థుతించాలని చెప్పే మతాచార్యుడు మీకు దేవుడికి మధ్యవర్తిగా దాపురించాడు దానివల్ల మీ విలువైన కాలం మీ శక్తులు వృధా అవుతాయి ఈ మూర్ఖత్వాన్ని గమనించిన వ్యక్తులు నాస్తికులుగా తయారై దేవుడి ఉనికిని వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించారు ఒక రకంగా వారి భావన ఒప్పే అయినా అది కూడా తప్పే వారు దేవుడి వ్యక్తిత్వాన్ని మాత్రమే కాదు ఆయన అనుభూతిని కూడా వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించారు ఇది రెండవ విపత్తు కాబట్టి ఆస్తికుడు తప్పే నాస్తికుడు తప్పే మనిషికి నూతన దృక్పథం చాలా అవసరం అప్పుడే మనిషి 
ఆ రెండు జైళ్ల నుంచి విముక్తుడవుతాడు ఒకసారి మీరు దేవుడినే దేవుడిగా కాకుండా ఒక దివ్యమైన అనుభూతిగా భావించడం ప్రారంభిస్తే మీరు పయనించే దారిలో సమూలమైన మార్పు ఏర్పడుతుంది అప్పుడు ప్రార్థన వృధా అని ధ్యానమే చాలా విలువైనదని తెలుస్తుంది అప్పుడు మనిషి దేవాలయాలకు చర్చిలకు మసీదులకు వెళ్లకుండా ఎలాంటి ప్రార్థన చేయకుండా కేవలం ఆరాధన తత్వంతో ప్రార్థనాపూర్వకంగా జీవిస్తాడు అలాంటి వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చాలా పవిత్రంగా చాలా దివ్యంగా ఉంటుంది మీరు ఈ చెట్లు కొండలు నదులు సముద్రాలు ఉన్నట్లుగా ఆ దేవుడు విడిగా ఎక్కడా లేడు కాబట్టి దేవుడు కేవలం కల్పించబడిన ఒక కట్టు కథ అది కేవలం వేదాంతుల బలహీనతను చాటుతున్నాయి ఎవరు సృష్టించకుండా ఏదీ సృష్టించబడదు అనేది వేదాంతుల మౌలిక భావన అందుకే వారు ఈ ప్రపంచాన్ని దేవుడే సృష్టించాడని అంగీకరించారు కానీ అలాంటి దేవుణ్ణి సృష్టించినదెవరు అని వారు ఎప్పుడూ ఆలోచించలేకపోయారు అందుకే వారికి దేవుడు దయ్యం లాంటి అభూత కల్పనల అండదండలు అవసరమయ్యాయి అందువల్ల మతాలు మతాచార్యులు ఉన్నంతకాలం దేవుడుంటాడు దేవుడున్నంతకాలం దెయ్యము ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడితో పెట్టుకుంటే మీరు దీనాతి దీనంగా జీవించక తప్పదు ఎందుకంటే ఎవరో చెప్పిన సిద్ధాంతాల ప్రకారం మీరు జీవించాలి తప్ప మీ చైతన్యం చెప్పినట్లు మీరు జీవించే స్వేచ్ఛ మీకు ఎప్పటికీ ఉండదు అలా అన్ని మతాలు సుఖంగా జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ పరిపూర్ణంగా జీవించలేని పరిస్థితిని మనిషికి కల్పించాయి కాబట్టి కల్పించబడిన కట్టుకథ లాంటి ఆ దేవుడిని ఎంత త్వరగా వదిలించుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే దేవుడిని వదిలించుకుంటే వాడితో పాటే మిమ్మల్ని పట్టుకునే దెయ్యం కూడా మిమ్మల్ని వదిలిపోతుంది అప్పుడు దివ్యత్వానికి మీకు మధ్య మతాలకు చెందిన ఎలాంటి మధ్యవర్తుల అవసరం 
ఉండదు అప్పుడు వృధా కాలయాపనగా కొనసాగుతున్న పూజలు ప్రార్థనలు వ్రతాలు యాగాలు వంటి ఆధ్యాత్మిక బానిసత్వం నుంచి మీరు బయటపడతారు అదే అసలైన స్వేచ్ఛ అప్పుడే మీ ప్రయాణం దివ్యత్వాన్ని సంతరించుకునే ధ్యానం వైపు సాగుతుంది అలా మీరు దివ్యత్వాన్ని సాధిస్తారు అదే చాలా అందమైన ప్రపంచం అదే అసలైన విప్లవం అలాంటి నవీన మానవుడి కోసమే నేను ఎదురు చూస్తున్నాను అతడే బుద్ధుడు అతడే మానవాళిని ఉద్ధరించగలడు ఈ భూమిని కాపాడగలడు హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి